Hallo und herzlich willkommen auf dem Stoffmizi YouTube Kanal. Heute zeige ich euch, wie ihr diesen schönen Longsleeve näht. Weitere Nähanleitungen zum Anschauen und Nachmachen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ihr benötigt wie immer eine Nähmaschine, dann einen Jersey-Stoff eurer Wahl, Bündchenware für den Halsausschnitt, dann ein Schnittmuster. Wie ihr eins selber abnehmt, habe ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Dann benötigt ihr noch eine Schneidematte, ein paar Clips zum Fixieren oder eben Stecknadeln, ein Rollschneider oder eben eine Stoffschere, ein Magic Pen zum Aufzeichnen des Schnittmusters und letztendlich noch ein Maßband. Zunächst einmal nehmen wir den Jersey-Stoff und legen ihn in der Mitte rechts auf rechts übereinander. Wenn dann alles schön bündig liegt, dann nehmen wir unser Schnittmuster, das Vorder- und das Rückteil, legen es in den Stoffbruch, fixieren es anschließend mit Stecknadeln und ähm, pausen es ab und schneiden es einmal aus. Mein Schnittmuster enthält hier schon eine Nahtzugabe von 1 cm und eine Saumzugabe von 3 cm. Nach dem Ausschneiden müsstet ihr ein Vorderteil und ein Rückteil vorliegen haben. Nun machen wir mit den Ärmeln weiter. Die Ärmel müssen zweimal abgepaust werden. In meinem Schnittmuster ist hier eine Nahtzugabe von 1 cm und eine Saumzugabe von 3 cm auch bereits enthalten. Ihr müsst hier einmal die Vorder- und einmal die Rückseite abpausen. So, der erste Ärmel ist schon ausgeschnitten. Ähm, ich lege das Schnittmuster jetzt nochmal hoch, weil ihr solltet euch natürlich auch markieren, ähm, wo hier die Schulternaht ist und ähm, genau die Saumzugabe. Zudem solltet ihr euch markieren, wo Vorder- und Hinterteil des Ärmels sind, da in den meisten Fällen vorne und hinten nicht gleich ist. Dann zeichnen wir den zweiten Ärmel ab. Und zwar legen wir hier einfach das Schnittmuster andersrum herum. Fixieren dieses wieder mit Stecknadeln, pausen es ab und schneiden es im Anschluss aus. Auch hier wieder bitte alles mit einzeichnen. So, wenn ihr dann alles fertig ausgeschnitten habt, dann solltet ihr ein Rückteil haben, ein Vorderteil und zwei Ärmel. Bei den Ärmeln solltet ihr euch zusätzlich aufgezeichnet haben, wo die Saumzugabe ist und natürlich auch die Schulternaht. Zudem solltet ihr euch markiert haben, wo Vorder- und wo Rückseite des Ärmels sind. Ähm, bei Vorder- und Rückteil solltet ihr auch die Saumzugabe unten eingezeichnet haben. Bei mir sieht man es nur leider nicht sehr gut. So, nun nehmen wir uns erstmal Vorder- und Rückteil und legen diese rechts auf rechts übereinander. Und fixieren das Ganze einmal mit Stoffklemmen. Ja. 
Als nächstes nähen wir dann beide Schulternähte zusammen. Und zwar machen wir das Ganze mit einem dehnbaren Stich. Mit einer normalen Nähmaschine könnt ihr den Zickzackstich wählen. Ich nehme hierfür meine Overlock-Maschine. Fertig zusammengenäht sollte dann das Ganze so aussehen. So, jetzt wenden wir das gute Stück und nähen dann die Ärmel ran. Ja, zunächst einmal schauen wir hier, wo Vorder- und Rückseite des Oberteils sind. Ähm, dann schauen wir uns die Ärmel an. Hier suchen wir auch jeweils die Vorder- und die Rückseite. Ähm, genau. Die Vorderseite des Ärmels sollte auf der Vorderseite des Oberteils liegen. Ähm, das hier ist in dem Fall der falsche Ärmel, deswegen lege ich diesen nochmal beiseite und nehme mir den anderen. Genau, und wenn dann alles passt, dann fixieren wir die Schulternaht äh, des Ärmels an die Schulternaht des Oberteils. Hierzu legen wir den Ärmel rechts auf rechts auf das Oberteil. Zum Fixieren nehme ich hier Stecknadeln. Wenn ihr den Ärmel an der Schulter fixiert habt, dann fixiert ihr ihn als nächstes an den beiden Achseln. Genau, und dann halt nochmal zwischendrin. Das Ganze macht ihr dann bitte gleich für beide Seiten. Wenn ihr alles fixiert habt, sollte denn das Ganze so aussehen. Jetzt nähen wir hier wieder mit einem dehnbaren Stich entlang. Ich nehme hier wieder meine Overlock-Maschine. So, ich zeige euch hier nochmal, wo ich zusammengenäht habe. Ich mache jetzt noch folgendes und zwar ähm, werde ich die Außenseiten an den Ärmeln und unten am Saum ähm, die Ränder noch schnell versäubern. Genau, und zwar mache ich das hier auch wieder mit meiner Overlock. Aber das müsst ihr nicht unbedingt machen, da Jersey nicht ausfranst. Nach dem Versäubern lege ich dann mein Shirt wie folgt übereinander. Zunächst einmal schaue ich hier, dass beide Teile ähm, an den Achseln Naht auf Naht zusammenliegen und fixiere das Ganze einmal mit Stecknadeln. Im Anschluss daran stecke ich an den anderen Stellen fest. Anschließend wird an den gezeigten Stellen mit einem dehnbaren Stich zusammengenäht. Ich verwende hierfür wieder meine Overlock-Maschine. Anschließend ist der Halsausschnitt dran. Hier müssen wir uns noch das passende Bündchen zurechtschneiden. Den Halsausschnitt messen wir uns aber erstmal mit einem Maßband aus. Mein Halsausschnitt hat hier einen Umfang von 24 cm. Das nehmt ihr mal 0,8, also braucht ihr eine Länge des Bündchens von ca. 19 cm. Ja, für die Höhe... Ähm, das Bündchen nehme ich hier einfach 7 cm. Das sollte ausreichen. Ich habe hier schon mein Bündchen zurechtgeschnitten und zu einem Schlauch zusammengenäht. Und zwar falte ich mir das jetzt zuerst in der Mitte zusammen. Damit ich das Bündchen später besser annähen kann, setze ich mir hier Markierungspunkte und zwar erstmal auf der gegenüberliegenden Seite der Naht. Dann falte ich es einmal wie folgt, so dass Naht auf Markierungspunkt trifft und genau schneide an den beiden anderen Seiten nochmal ein, aber wirklich nur ein wenig.
Das gleiche machen wir natürlich auch mit dem Shirt 2. Markierungspunkte sind ja schon durch die Schulternähte vorgegeben. Diese legen wir uns jetzt übereinander. Und ähm, genau, schneiden dann sozusagen an den beiden Enden jeweils ein Stück ein. Wenn ihr das habt, dann nehmen wir uns das Bündchen und befestigen die Naht zunächst an der Schulternaht. Genau, und dann befestigen wir das Shirt an den anderen Markierungspunkten des Bündchens. Ich nehme zum Fixieren hier wieder meine Stecknadeln. So, wenn ihr das dann habt, dann wird das Bündchen gedehnt angenäht. Hierfür wieder einen dehnbaren Stich verwenden. Ich nehme hierfür wieder meine Overlock-Maschine. So, jetzt ist das Shirt auch schon fast fertig. Jetzt müssen wir nur noch unten und die Ärmel säumen. Ähm, und zwar hatte ich ja in meinem Schnittmuster eine Saumzugabe von 3 cm. Und zwar klappe ich mir jetzt die Säume nach innen um und fixiere das Ganze einmal mit Stoffklemmen. So, das gleiche machen wir jetzt natürlich auch bei den Ärmeln. Es ist immer einfacher, die Saumzugabe vom Schnittmuster auch ähm, auf den Stoff zu übertragen. So wisst ihr genau, wo ihr einklappen müsst. So, und dann ähm, können wir nun schon an die Nähmaschine rangehen. Ich säume hier mit der normalen Nähmaschine und einer Zwillingsnadel. So, an den Ärmeln und im unteren Bereich ist das Shirt nun fertig gesäumt. Oben am Bündchen habe ich nochmal mit einem Gradstich abgesteppt. Nun ist das Shirt auch schon fertig. Ging doch ganz schnell, oder? Falls euch mein Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da oder abonniert kostenlos meinen Kanal. Falls es Fragen oder Anregungen gibt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Video. Eure Stoffmieze.